നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ രണ്ട് പദ്ധതികളടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയപാത പദ്ധതികളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും പദ്ധതി സമർപ്പണവും കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഓൺലൈനിലൂടെ നിർവഹിച്ചു പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച സഹകരണമാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് വേണ്ടി വരുന്ന തുക ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് പദ്ധതി തുകയുടെ സിംഹഭാഗവും ഇതിനായി വേണ്ടി വരാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ റോഡ് വികസനത്തിന് മികച്ച പരിഗണന നൽകുമെന്നും നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിലെ പാലോളി പാലം മുതൽ മൂരാട് പാലം വരെ രണ്ട് കിലോമീറ്ററുള്ള ആറുവരി പാതയുടെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ ജോലികളുമാണ് പദ്ധതികളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ റോഡ് കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടിയാണ് അനുവദിച്ചത് ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറ് കടന്നുപോകുന്ന കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിലെ വെങ്ങളം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ രാമനാട്ടുകര വരെ ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയാണ് അനുവദിച്ചത് ഏഴ് മേൽപ്പാലങ്ങൾ പതിനാറ് അടിപ്പാത രണ്ട് മേൽപ്പാത നൂറ്റിമൂന്ന് കൾവർട്ടറുകൾ തുടങ്ങിയവയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കും കളക്ട്രേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം കെ രാഘവൻ എം പി എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ ജില്ലാ കളക്ടർ സാംബശിവറാവു ദേശീയപാത അതോറിറ്റി കൊച്ചി ടെക്നിക്കൽ ജനറൽ മാനേജർ ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ജെ ബാലചന്ദർ കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർമ്മൽ എം സാഡേ കൊച്ചി ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ ദേവപ്രസാദ് സാഹു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അത്തോളി കുനിയിൽ കടവ് പാലത്തിൽ നിന്നും പുഴയിൽ ചാടിയ വീട്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മൃതദേഹം സംഭവ സ്ഥലത്ത് പൊന്തുകയായിരുന്നു തിരുവങ്ങൂർ കൂടൂർ ഹൌസിൽ രേഖ രാജുവാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പുഴയിൽ ചാടിയത് പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നവരാണ് യുവതി പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടുന്നത് കണ്ടത് നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അത്തോളി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പിന്നീട് കൊയിലാണ്ടി ഫയർഫോഴ്സ് പുഴയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി പരിസരത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോണിലെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വൈകിട്ട് വരെ സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്താനാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് തിരച്ചിൽ നിർത്തുകയായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വീണ്ടും തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കാണ് അതേ സ്ഥലത്ത് മൃതദേഹം പൊന്തിയത് കൊയിലാണ്ടി ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന തിരച്ചിലിന് സീനിയർ ഫയർ റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പി കെ ബാബു കെ പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി റബ്ബർ ബോട്ടും ഔട്ട് ബോട്ട് എൻജിൻ ബോട്ടും ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇടവേള മനസ്സിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാവണം സ്വർണം ആഡംബരത്തെക്കാൾ അഭിമാനത്തിന് സ്ഥാനം നൽകുന്ന അമൂല്യ ലോഹം പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന ദൈവീകാലങ്കാരമാണത് ഏഴു വർണ്ണങ്ങൾ പോലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വർണം കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ഔറ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മാർക്കറ്റ് റോഡ് വടകര വാർത്തകൾ തുടരുന്നു 
താങ്ങുവില അവകാശ സംരക്ഷണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷ കർഷക സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇരിങ്ങണ്ണൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടന്ന ധർണ എൽ ഡി എഫ് മേഖലാ ചെയർമാൻ വാത്സരാജ് മണലാട്ട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ഗോപി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ധർണയിൽ കൊയിലോത്ത് രാജൻ കെ നാരായണൻ കെ ചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞിരാമൻ തപസ്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയപാതയിൽ അഴിയൂർ വെങ്ങളം നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കോടി ചെലവിൽ ആറ് വരി പാതയായി നിർമ്മിക്കാനുള്ള ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിട്ടും പാതയോരങ്ങളിൽ കടകൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി വ്യാപാരം ചെയ്ത് കുടുംബം പോറ്റിയവരെ ഒഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് നടപ്പാക്കാൻ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്തത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കുറ്റപ്പെടുത്തി പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി നിരവധി പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ വ്യാപാരി സമിതി നടത്തിയതാണ് കേന്ദ്ര സഹായം കൂടി ലഭ്യമാക്കി വ്യാപാരികളെ സഹായിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിഷേധാത്മക നയം തുടരുകയാണെന്ന് സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് വിഷയത്തിൽ വ്യാപാര സമിതി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല വിധി നേടിയെങ്കിലും സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയതിനാൽ പാക്കേജ് കാര്യം അനിശ്ചിതമായി നീളുകയാണെന്ന് യോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രസിഡന്റ് സൂര്യ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കെ വിജയൻ ടി മരക്കാർ കെ എം റഫീഖ് സി വി ഇക്ബാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരു ഇടവേള കൂടി വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ She wakes up. She's the weather. The mood of the moment. The pulse of the room. She's the partner who saves the day. She's the boss who shows the way. She's the skipping stone, the timeless rock. The wind in your wings and many other things. She's the storm cloud. She's the silver lining. She's ever changing, ever shining. So, lifestyle jewelry for the modern woman. Alla, inna nalla sandoshathil aanallo. Adhe, sandoshathil aana. കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയില്ല മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി നൂറ് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം ആധുനിക ലാബ് സൗകര്യത്തോടു കൂടി വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം പി എസ് സി അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയ ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സോളാർ സി സി ടി വി മൊബൈൽ ട്രാഫ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഇന്ത്യയിൽ ഡിസൈനിങ് പ്രോംടെക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിയർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ടു ഡബിൾ സീറോ സീറോ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ദേശീയ തലത്തിൽ കർഷക സംഘടനകൾ സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൊഗേരിയിൽ ഇടതുപക്ഷ കർഷക സംഘടനകൾ നടത്തിയ കൂട്ടായ്മ സി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പി സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കുന്ന പുതിയ മൂന്ന് ബില്ലുകൾ പിൻവലിക്കുക കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവില വർദ്ധിപ്പിക്കുക സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുക കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കർഷക സംഘടനകൾ സംയുക്തമായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത് കർഷക സംഘം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി നാണു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഗണേഷ് കെ വാസു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എം പി വാസു സി നാരായണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വടകര നഗരം തെരുവ് നായകളുടെ പിടിയിൽ നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നായകൾ കൂട്ടത്തോടെയാണ് സഹവാസം ഇവറ്റകളുടെ സാന്നിധ്യം സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയായി പകലോ രാത്രിയോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നായകളുടെ ശല്യം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അസഹനീയമായിരിക്കുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിലും അല്ലാതെയും ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ആളുകൾ ഭക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ശുഷ്കമായതിനാൽ നായകൾ അലഞ്ഞു തിരിയുകയാണ് വിശന്നു വലഞ്ഞ അക്രമകാരികളാവുന്നു ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ പിന്നാലെ നായകൾ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ തൂക്കിയിടുന്ന സാധനങ്ങൾ നായക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ടൗൺ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും താഴെ അങ്ങാടിയിലെയും വീടുകളിലെ കുട്ടികളെ പകൽ സമയത്ത് പോലും വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ നായക്കൂട്ടം ആക്രമിക്കുകയും കോഴികളെ കടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുകയുമാണ് പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീടുകളും നായകൾ വിഹാര കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വടകര പട്ടണത്തിന്റെ ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒരു വാഹനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടകൾക്കോ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കടകൾ രാവിലെ തുറക്കാൻ വന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിച്ചിട്ടും ദുർഗന്ധം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരിത നിത്യവും അവർ കട വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം കട തുറക്കേണ്ടത് അതേപോലെ റോട്ടുമ്മും കൂടി ഒരു വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വാഹനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വാഹനത്തിന് നേരെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞിട്ട് പല വാഹനങ്ങളും ബൈക്കുകളും തെന്നി വീണ് പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥ നിത്യ സംഭവമായിരിക്കണം അതേപോലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി മീനൊക്കെ വാങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്താകുക അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുക അതേപോലെ കോടതി പരിസരത്ത് അതേപോലെ നമ്മളെ തൊട്ടുതായ സി എം ഹോസ്പിറ്റൽ പരിസരത്ത് കാണിക്കാൻ വരുന്ന രോഗികൾ വരെ പേടിച്ച് ഓടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തവണ ഇതിനെതിരെ വടകരയിലെ വിവിധ സംഘടനകളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടും അനങ്ങാപ്പാറ നയമാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്താക്കുന്നത് പിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി കോവിഡിന് പുറമെ പേവിഷക്കുള്ള ഒരു മരുന്നും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വടകരക്ക് ഉണ്ടാകും നായകളുടെ ശല്യം ആളുകൾക്കും പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതായാണ് പരാതി വടകരയിലെ പോലീസ് സ്റ്റാളുകൾ ചെറുപ്പ സ്റ്റാളുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ തെരുവനായ ശല്യ രൂക്ഷമായ അവസ്ഥകൾ വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികാരികൾ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയാ ഈ എസ് സി പിടിയിൽ ചാടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അറുപശാലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇത്രയും കാലങ്ങൾ ഇത് പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒന്നുമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോയത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എസ് സി പിടി അതുപോലെ തന്നെ മീൻ സ്റ്റാളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ തെരുവനാശാലയിൽ രൂക്ഷമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുള്ളത് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത് രാത്രി കാലങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വയ്യാത്രക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ശാശ്വതമായ രൂപത്തിൽ ഇടപെട്ട് കൊണ്ട് ഒരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ വടകരയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആർ ടി ഒ അറിയിച്ചു ലോക്ക്ഡൌണിന് മുൻപ് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് എടുത്തവർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ട് വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചവർക്കും പങ്കെടുക്കാം പതിനാല് മുതൽ ഓഫീസും സാധാരണ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം